ഹലോ ഇന്ന് ഒരു പനീർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഇത് പനീർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആദ്യം ഒരു മസാല ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പനീർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് കുറച്ച് സോസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെരട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മേടിച്ച പനീർ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പനീറാണ് ഇത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് മസാലകളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും കൂടെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഇനി കുറച്ച് വീതം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു കട്ടയില്ലാത്ത സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ വെച്ച് ഓരോ പനീർ ക്യൂബ്സും ഈ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പനീറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വറുത്തു പോരാം ഇപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയെന്ന് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ആ എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് ആ പാനിൽ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെ മാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇതിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് മൂന്നാല് ഉണക്ക മുളക് രണ്ട് പിടി കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചാലും മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഇത്രയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിൽ കളർ നല്ലോണം ഉണ്ട് സോസിന് ഇനി കളർ ഇത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തൈര് വേണം ഈ കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു പിരിഞ്ഞ പോലെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വറുത്തും വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇത് എപ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറേ നേരം ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തണുത്തു പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് മല്ലിയിലൊക്കെ വിതറി ചൂടോടെ വിളമ്പാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ബൈ